ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுமதிஸ் இன்ஃபோடெக் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸில் டேட்டா பேசஸ் அப்படின்னா என்ன டேட்டா பேசஸ் எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டேட்டா பேசஸில் வந்து ஏடபிள்யூஎஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது ஸோ எந்த மாதிரி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வர்றப்போ நம்ம எந்த மாதிரி இந்த டேட்டா பேஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரியான கம்ப்ளீட் டேட்டைல்ஸ் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் சொல்கிற எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏடபிள்யூ சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணுற எல்லாருக்குமே டெஃபினட்டாக நம்மளோட சேனல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதோட பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட் ஆகும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டேட்டா பேஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி குவிக்காக ஒரு ரிவ்யூ பார்த்துடலாம் ஸோ டெஃபினட்டாக டேட்டா பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் நாலேஜ் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக இருக்குங்க அஃபோர்ஸ் டேட்டா பேஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டா ஆர்கனைஸ்டு டேட்டா கரெக்டுங்களா டேட்டாவை நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறது அதாவது நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி வைக்கிறது ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டா ஸோ டேட்டா அப்படிங்கிறது இட் கேன் பி எனி திங் லைக் வீடியோவாக இருக்கலாம் ஆடியோவாக இருக்கலாம் இமேஜஸ் நம்பர்ஸ் கம்ப்ரஸ்ட் ஃபைல்ஸ் ஸோ இட் கேன் பி எனி திங் எவ்ரி திங் கேன் பி ட்ரீடட் அஸ் டேட்டா ரைட் ஸோ இந்த மாதிரியான டேட்டா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆர்கனைஸ்டு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டேட்டா பேஸஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ இந்த டேட்டா பேஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவை ஸோ அதுக்கு பேர்லாம் என்னென்னா டிபிஎம்எஸ் கண்டிப்பாக டிபிஎம்எஸ் பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வி கேன் யூஸ் சாஃப்ட்வேர் கால்ட் டிபிஎம்எஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் டிபிஎம்எஸ்ஸை டு ஸ்டோர் அண்ட் ரிட்ரைவ் அண்ட் எடிட் டேட்டா டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ரிட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு டேட்டாவை எடிட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டிபிஎம்எஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ரைட் ஓகேங்க டேட்டா பேஸ் புரியுது பட் ஏடபிள்யூஎஸ்ல நான் டேட்டா பேஸ் ஏங்க போகணும் ஏற்கனவே எங்கிட்ட டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் எங்கிட்ட இஎஃப்எஸ் இருக்குது ஃபைல் லெவல் ஸ்டோரேஜ் இருக்குது இபிஎஸ் இருக்குது பிளாக் லெவல் இபிஎஸ் ஸ்டோரேஜ் இருக்குது இது மாதிரி நான் டிஸ்கில் ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன் இல்லையா ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர் இருக்குது அங்கே ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன் இல்லைன்னா கிளாசியர் இருக்குது அஃபோர்ஸ் எங்கிட்ட எஸ் த்ரீ சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ் நான் பக்கெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன் இந்த மாதிரி டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எங்கிட்ட ஏடபிள்யூஎஸில் எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது தென் ஒய் வி கோ ஃபார் டேட்டா பேஸ் வாட் இஸ் இட்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நமக்கு டவுட் வரலாம் டெஃபினட்டாக இது ஒரு நியாயமான டவுட் தாங்க கரெக்டுங்களா ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஸ்க்லேயோ இந்த மாதிரி பக்கெட்ஸ்லேயோ நம்ம டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறப்போ அதுக்கு வந்து லிமிட்ஸ் இருக்குது இட் கேன் ஹாவ் இட்ஸ் லிமிட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டேட்டா பேஸ் தேவை புரியுதுங்களா இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் சிகின் நான் ஜெய் ஆல்ரெடி டோல் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி என்னோடய டேட்டாவை நான் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி வைக்கணும் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கணும்னா கண்டிப்பாக எனக்கு டேட்டா பேஸ் வேணும் இதிலலாம் நான் ஸ்டோர் பண்ண முடியுமே தவிர நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா டேட்டாவை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ண முடியாது பட் டேட்டா பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் ஸ்ட்ரக்சர் தி டேட்டா ஸோ திஸ் இஸ் தி மேஜர் அட்வான்டேஜ் ஸோ இன்னொரு மேஜர் அட்வான்டேஜ் இருக்குங்க டேட்டா பேஸ் போகிறதுக்கு என்னென்னா இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸஸ் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ புக்கிலலாம் வந்து இண்டெக்ஸஸ் இருக்கும் எதுக்காக இண்டெக்ஸஸில் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனாவது பேஜ் நம்பரில் இந்த கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும் ஈஸியாக அந்த இடத்துல போய்ட்டு நம்ம எங்கேயும் தேட வேண்டியதில்ல ஒவ்வொரு பேஜை நம்ம பரட்ட வேண்டியதில்ல நம்ம டேரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு போய் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டா பேஸ்லேயும் எனக்கு இந்த டேட்டா வேணும் அப்படின்னா நான் ஈஸியாக கொரி பண்ணுறதுக்கும் சர்ச் பண்ணுறதுக்கும் எனக்கு இண்டெக்ஸஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வி பில்ட் இண்டெக்ஸஸ் டு எஃபிஷியன்ட்லி கொரி சர்ச் த்ரூ தி டேட்டா புரியுதுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டேட்டாவெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து ஸ்டோர் ஆகுது ஆர்கனைஸ் ஆகுது மேனிப்புலேட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி அந்த டேட்டா பேஸோட லாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை சொல்கிறதா என்னது அப்படின்னா டேட்டா பேஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏடபிள்யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேள்விப்பட்டிருப்போம் சில பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அமேசான் ஆர்டிஎஸ் அண்ட் ஆர்ஆர்ஓ அண்ட் டைனமோ டிபி ஸோ இதெல்லாம்
ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ்னாலே ஃபிக்ஸட் ஸ்கீமா ஸ்கீமா வந்து எனக்கு ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் ஸ்கீமானா என்ன அர்த்தம் ஒரு லாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அது டேட்டாவோட லாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை சொல்கிறதா என்னது அப்படின்னா ஸ்கீமா அப்படிங்கிறது ஸோ இங்கே ஃபிக்ஸட் ஸ்கீமா இப்போ நான் இந்த டேபிளை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் மேண்டட்ரி ஃபீல்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக கிரியேட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே எனக்கு ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் ஃபிக்ஸட் ஸ்கீமா கீ நேம் பேர் அண்ட் மேண்டட்ரி ஃபீல்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் ஸோ இதான் என்னது அப்படின்னா ரிலேஷனல் டேட்டா பேசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ டேட்டா வந்து எப்படின்னா ரோசன் காலம்ஸில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் அதாவது ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிருப்போம் எங்கன்னா ரிலேஷனல்ல அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ஸ்டார்டிங் ஆர்கனைசேஷன் சின்ன சின்ன ஆர்கனைசேஷன் எல்லாம் வந்து இந்த ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ முக்கியமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேபிள்ஸ் கிடையில் வந்து எனக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கும் அதாவது கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா அதாவது இப்போ ரெண்டு டேபிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரெண்டு டேபிளுக்கு இடையில காமனாக ஒரு ஃபீல்டு வந்து இருக்கும் அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்க்ரீன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மூணு டேபிள் தெரியும் தெரியுதுங்களா கண்டிப்பாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி மொத்தம் மூணு டேபிள் இருக்குங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கும் காமனாக ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி அப்படிங்கிற காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேயும் இருக்கும் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டேபிள்லேயும் இருக்கும் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடிங்கிறது அப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸில் உள்ள அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணிக்க முடியும் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் உள்ள டீட்டெயிலில் நம்ம ஃபெச் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு இடையில் பார்த்தீங்கன்னா காமனாக ஒரு காலம் இருக்குது பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் ஐடி இருக்குது தெரியுதுங்களா ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸில் உள்ள சப்ஜெக்ட் ஐடியை எடுத்து அவன் அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் அதில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்லாம் அந்த ஸ்டூடெண்ட் மார்க் வாங்கியிருக்கான் அப்படிங்கிறத சப்ஜெக்டில் உள்ள டேபிளில் இருந்து நம்ம டேட்டாவே எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள்க்கும் இன்னொரு டேபிளுக்கும் இடையில் எனக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒரு லிங்க் இருக்கும் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரிலேஷனல் டேட்டா பேசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கிளியர் ஸோ இப்போ அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் ஆர்டிஎஸ் அமேசான் ஆரோரா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷனல் டேட்டா பேசஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ ஆர்டிஎஸ்க்கும் ஆர்ஆர்ஆக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஎஸ்ங்கிறது நாட் சர்வர்லெஸ் அண்ட் ஆர்ஆர்ஆங்கிறது சர்வர்லெஸ் அதை அதாவது என்னென்னா ஏடபிள்யூஎஸை மேனேஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் நம்ம ஆர்ஆர்ஆனா என்ன டைனமோ டிபினா என்ன ஆர்டிஎஸ்னா என்ன இதில் நம்ம தனியாக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு ஜென்ரலாக டேட்டாபேஸ்னா என்ன வைவி கோ ஃபார் டேட்டாபேஸ் டேட்டாபேஸ் மாடல்னா என்ன அண்ட் டேட்டாபேஸில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குது ரிலேஷனல்னா என்ன நான் ரிலேஷனல்னா என்ன ஸோ இதை பற்றி நான் ஒரு ஓவர் வியூ தான் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸஸ் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நோ எஸ்கியூவல் ஆர் நான் எஸ்கியூவல் டேட்டாபேஸஸ் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஃப்ளெக்சிபிள் ஸ்கீமாஸ் இருக்குங்க எனக்கு ஃபிக்ஸட் ஸ்கீமாக எதுவும் எனக்கு கிடையாது ஸோ ஃப்ளெக்சிபிள் ஸ்கீமாஸ் இங்கே எனக்கு இருக்கும் ஸோ அதனால் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடர்ன் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ரிலேஷனல் டேட்டா பேசஸ் தான் மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஸ்கேலபிலிட்டி ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஹைலி ஃபங்க்ஷனல் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது நான் ரிலேஷனலில் ஸோ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டேட்டா மாடல் நம்ம ஈஸியாக எவால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸி டு எவால்வ் டேட்டா மாடல் ரைட் அதாவது நம்ம ஸ்லோவாகவே நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும் ஒரு பெட்டர் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு அட்வான்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம போக முடியும் ஸோ ஈஸியாக நம்ம எவால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதான் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிங்கிறது ஈஸியாக நம்ம ஸ்கேல் அவுட் பண்ணிக்கலாம் டிசைன் டு ஸ்கேல் அவுட் சரிங்களா ஸோ அதான் ஸ்கேலபிலிட்டி அப்படிங்கிறது அண்ட் ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் எனக்கு அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் நான் சொல்லிட்டேன் நான் ஸோ அதனால் எனக்கு ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஹைலி ஃபங்க்ஷனல் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நிறைய அட்வான்டேஜஸ் ஸோ இதுக்கு நான் ரிலேஷனலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃப் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த மாங்கோ டிபி ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிலேஷனல் டேட்டா பேசஸ் தாங்க எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நான் மாங்கோ டிபிலாம் வந்து இப்போ பீக்கில் இருக்கிறது கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கரெக்டுங்களா அண்ட் இந்த நான் ரிலேஷனல் டேட்டா பேசஸ்க்கு வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டாக்குமெண்ட் டேட்டா பேஸ் இல்லைனா இன்மெமரி டேட்டா பேஸ் இல்லைனா கிராஃப் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டா பேசஸ் இருக்குது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள
கிராஃப்க்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அதாவது நியோ ஃபோர் ஜி கரெக்ட் ஸோ இப்போ கிராஃப் டேட்டாபேஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நியோ ஃபோர் ஜி அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லாங்க டெஃபினட்டாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டர் இன்ஸ்டா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து இந்த கிராஃப் டேட்டாபேஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு எப்படி ரிலேட் ஆகிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான கிராஃப் டேட்டாபேஸஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நான் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸஸ் பற்றி ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கிளியர் இதில் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நான் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ்க்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜேசான் டேட்டாபேஸ் தாங்க ஸோ ஜேசான் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு என்ன சொன்ன மாதிரி டாக்குமெண்ட் டைப் நாய்ஸ் கிவல் டேட்டாபேஸில் தான் வரும் ஸோ ஒரு டேட்டா வந்து செமி ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணுறப்போனா இந்த ரோ காலம்ஸ் ஃபார்மேட் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணுறப்போ எனக்கு ஜேசான் ஃபார்மேட் ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே இந்த பாலிசிஸ்லாம் ஐஏஎம் பாலிசிஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜேசான் எழுதும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜேசான் அலோ பண்ணணுமா டெனி பண்ணணுமா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே எனக்கு எக்ஸ்பிளிசிட்டாக எனக்கு தெரியும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு அதை பார்க்குறதுக்கே எனக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் எனக்கு ஜேசான்ங்கிறது கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஜேசான் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் டைப் நான் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ்க்கு ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஏடபிள்யூஎஸ்டில் என்னென்ன டேட்டாபேஸஸ்லாம் இருக்குது டைனமோ டிபினா என்ன ஆர்ஆர்னா என்ன ஆர்டிஎஸ்னா என்ன ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு உங்களுக்கு டேட்டாபேஸஸ் பற்றி ஒரு கிளியரா ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பேசிக் ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ரைட் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க டெஃபினட்டாக நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்ங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கங்க அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட் ஆகும் தேங